ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഉമ്മീസ് കിച്ചണിലെ ഒരു സ്വാഗതം ഉമ്മീസ് കിച്ചണിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു കെ എഫ് സി നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് അതായത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ സ്കിൻ എല്ലാം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫുഡാണ് കെ എഫ് സി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ നന്നായി കഴുകി വെച്ചേക്കണെയാണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിക്കൻ കഴുകിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഉപ്പിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ള ആ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ആ വെട്ട് കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ ഈ ചിക്കൻ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചിക്കൻ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ചിക്കനിൽ ലെഗ് പീസ് അവർ കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പക്ഷെ എന്തോ അവരത് കട്ട് ചെയ്തു അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ലെഗ് പീസ് കാണില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനിൽ ലെഗ് പീസ് കാണില്ല ഞാനപ്പം അത് നിങ്ങളോട് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ എന്നേ പിന്നെ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ആട്ടോ അത് മൂന്നായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഇതിലേട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതിലേട്ട് വേണ്ടത് ചെറുനാരങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ പീഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഒന്നര മുറി ചെറുനാരങ്ങ പീഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തേട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് തൈര് ഞാൻ തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേട്ട് വേണ്ട മസാല പൊടികളെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളക് പൊടി ഇച്ചിരി അധികം വേണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്തേട്ട് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം മതി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അല്പം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാട്ടോ അല്പം മതി പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കൻ മസാല ചിക്കൻ മസാല നമ്മൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം കേട്ടോ എന്നേ നമുക്കിതിൽ അധികമായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടി ആട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആട്ടോ നെയ്ത് അതിലേട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വലിയ രണ്ട് ചുള വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ അത് ഇതളെണ്ണുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ഇതളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ വെളുത്തുള്ളിക്ക് അതേപോലെ ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണമാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുരുമുളക് പൊടി അധികം വേണം കേട്ടോ എന്നേ പിന്നെ ഇതിനകത്തേട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പീഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ ഒന്നര മുറി ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേട്ട് അല്പം തൈര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങ ഒഴിച്ചേക്കണം കാരണം തൈര് അധികം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇത് ഇളക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മസാല തേക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മസാല തേക്കണം കേട്ടോ എന്നേ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ചിക്കന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഇത് ശരിക്കും ഇളക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കട്ടാട്ടോ എന്നിത് ഇനി അതിനകത്തേട്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് കൂട്ടുകാട്ടോ എന്നേ അതും ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല ചെല്ലാൻ ഭാഗത്തിന് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് ഇളക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ കൈ ആ ചിക്കനിലിട്ട് അങ്ങനെ ശരിക്കും ടൈറ്റായിട്ട് അത് അമർത്തുമ
അതാട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് മൂന്ന് കട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കട്ടാട്ടോ ഇത് അത് ഏകദേശം ദേ കയ്യാണ് ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തിട്ട് ഈ ചിക്കന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ നമ്മളുണ്ടല്ലോ എന്നേ ഇത് മസാല തേച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിനി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതായത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നന്നായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തേട്ട് അതായത് രാത്രിത്തേട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിക്കൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കന് രാത്രിത്തേട്ടൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രീസറിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിൽ കയറ്റി ആരും വയ്ക്കരുത് കേട്ടോന്നേ അങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ അത് ആകെ സെറ്റായി പോവും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴ്ത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മണിക്കൂർ അത് വെച്ചേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ മസാലയൊക്കെ പിടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊരു ബൗളിലായിട്ട് മാറ്റട്ടെ കേട്ടോന്നേ നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലായിട്ട് വയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഞാനിതൊരു ബൗളിലിട്ട് വെക്കട്ടെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തുറന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ നല്ല ടൈറ്റുള്ള അടപ്പ് വെച്ചാൽ അടച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ അടച്ചു വെക്കണം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കനുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ കടക്കും കേട്ടോ എന്നേ ഇതിലായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈദയും കോൺഫ്ലോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തേക്കണാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് അര കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത പൗഡറായിട്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തം നാല് മുട്ടയാണ് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ട ആദ്യം ചേർത്ത കാരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തായിട്ട് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ് കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് വേണം കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി എപ്പോഴും അധികം തന്നെ വേണം ഇതിലും കുരുമുളക് പൊടി അധികം തന്നെ വേണം കേട്ടോ എന്നേ പിന്നെ ഇതിനകത്തായിട്ട് വേണ്ടത് ഓട്സ് ആണ് ഓട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ഓട്സ് ആണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് ഇത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലക്സ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കാം അതിൽ നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും മൈദപ്പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിൽ രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതെന്നാ വെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പൗഡർ ഞാൻ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു ബൗളിലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ട് നമുക്ക് മാവ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ടൊന്നേ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലോട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കട്ടായ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറേച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നേ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്ക് അല്പൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മാവ് ഒരുപാട് ലൂസ് ആവുകയും ചെയ്യരുത് അന്ന് ഒത്തിരി ടൈറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യരുത
നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്കിന്ന് ശരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഒന്ന് പൊത്തി നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാവ് മുക്കുന്ന കൈ കൊണ്ട് ഈ മിക്സ് തുടരുതിട്ട് തോന്നി ഒരുപാട് ഈ മിക്സ് വേസ്റ്റായി പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കെ എഫ് സിയുടെ സ്കിന്നൊക്കെ റെഡിയായി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജും കഴിഞ്ഞു നമ്മളിനി മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിലാണ് അത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞാനിത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് നമ്മുടെ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ എന്നേ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേട്ട് ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മറച്ച് കൊടുക്കട്ടെ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായാൽ മതി കിട്ടുമെന്നേ കരിഞ്ഞു പോകണ്ട് നോക്കണം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട എന്ന് ഓർത്താണ് കേട്ടോന്നേ നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ശരിക്കും ഫ്രൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കെ എഫ് സി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു കോരിയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തോന്നി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കെ എഫ് സി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്രോസ്റ്റഡ് ചിക്കൻ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്